ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் யூ நீட் டு நோ ஹலோ நண்பா மனுஷங்க ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா வாழ்ந்துட்டு வர்றதுனால டெசிஷன்ஸ் எடுக்க நம்மளோட பிரெயின் வந்து நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு ஏன்னா அப்பதான் நம்மளோட பிரெயினால சீக்கிரமா டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும் அதோட எனர்ஜியும் சேவ் பண்ண முடியும் இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் வேற எதுவும் இல்ல நம்ம பிரெயின்ல இமீடியட்டா வர ட்ரிகர்ஸ் தான் இந்த ட்ரிகர்ஸ்னால நம்ம எதையுமே யோசிக்காம இமீடியட்டா டெசிஷன் எடுத்து ஆக்சன்ஸ் எடுத்துருவோம் இந்த காலத்துல இந்த உலகத்துல இருக்க ஓவர்லோட இன்ஃபர்மேஷனால டெசிஷன்ஸ் எடுக்க நம்மளோட பிரெயின் வந்து இந்த ட்ரிகர்ஸ் மேலே டிபெண்ட் ஆயிருக்கு இருக்கிற ஓவர்லோட இன்ஃபர்மேஷன்ல நம்மளுக்கு எது கரெக்ட் ரிசர்ச் பண்ண டைமும் எனர்ஜியும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்புறது இல்ல அதனால இந்த ட்ரிகர்ஸ் பேசா வச்சு நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நிறைய ஆக்சன்ஸ் எடுக்கிறோம் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் லாஜிக்கலா ஃபேக்ட்ஸ் வச்சு யோசிக்கிறது இல்ல ஏன்னா இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் எல்லாம் நம்மளோட சப்கான்சியஸ் லெவல்ல நடக்குது அதனால நம்ம ட்ரிகர்ஸால தான் எல்லா டெசிஷன்ஸும் எடுக்கிறோன்னு நம்மளுக்கு தெரியறதே இல்ல இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு போர் ட்ரிக்ஸ் சொல்லி தர போறேன் அந்த ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலமா அடுத்தவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பர்சுவேட் பண்ணலாம் அதாவது நீங்க இன்டெரக்டா சொல்ற விஷயம் வந்து அடுத்தவங்களோட பிரெயினை நீங்க சொல்ற வேலையை செய்ய சப்கான்சியஸா ட்ரிகர் பண்ணும் அதனால இந்த டெக்னிக்ஸ் நல்ல விஷயத்துக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க நம்பர் ஒன் ஸ்கார் சிட்டி நிறைய வாட்டி இப்படிதான் நடக்கும் ஏதாவது ஒரு புக்கை யாரும் படிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சு பேன் பண்ணாங்கன்னா அது அந்த புக்கை படிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கைய குறைக்காம இன்னும் அதிகம் தான் ஆகும் எதனால அந்த புக்கை பேன் பண்ணாங்கன்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அந்த புக்கை படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா இந்த பேனுன்ற வேர்டு வந்து எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணுது நீங்க பாத்துருப்பீங்க சின்ன பசங்க கிட்ட நீ இந்த சாக்லேட் சாப்பிட கூடாது இந்த சிப்ஸ் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த சாக்லேட் சாப்பிடணும் இல்ல அந்த சிப்ஸ் சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசை வரும் அதே மாதிரி சில பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பசங்களுக்கு அவ்வளவா ஃப்ரீடம் கொடுக்கலன்னா அவங்க ரொம்ப அடம் பிடிப்பாங்க சண்டை போடுவாங்க இல்லைன்னா பொய் சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அததான் பண்ணுவாங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷங்களுக்கு டெய்லி சர்வை பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் உயிர் வாழ என்ன விஷயம் எல்லாம் தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்கும் அதாவது அது ரொம்ப ஸ்கேர்ஸா இருந்தது அதனால நேச்சுரலாவே நம்மளோட பிரெயின் வந்து கம்மியா கிடைக்கிற விஷயங்கள் கிட்ட எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகுது தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமாவும் அந்த அட்ராக்ஷன் இன்னி வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம கம்மியா கிடைக்கிற விஷயம் இல்லைன்னா கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த கிட்ட எல்லாம் நம்ம அட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறோம் அதனால மோஸ்ட்லி நம்ம எப்ப ஒரு விஷயத்துல ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்போம்னா இப்ப ஆக்ஷன் எடுக்கலன்னா அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு கிடைக்காதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உடனே அந்த விஷயத்துல நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துருவோம் ஏன்னா ஆக்ஷன் எடுக்கலன்னா அது வேற யாருக்காவது கிடைச்சிருமோ நினைச்சு உடனே ஆக்ஷன் எடுப்போம் இத கம்பெனிஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு லிமிடெட் எடிஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அவங்களால வேற எதுவும் புது ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அதை பண்ணல ஆனா லிமிடெட்ன்ற வார்த்தையை பார்த்த உடனே நம்மளோட பிரெயின் ட்ரிகர் ஆகி அந்த ப்ராடக்டை வாங்கணும்னு நினைச்சு ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்போம் ஏன்னா லிமிடெட்னு பார்த்த உடனே அது கம்மியா இருக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கலன்னா நம்மளுக்கு அது கிடைக்காம போயிடுமோ நினைச்சு நம்ம அந்த பொருளை வாங்கணும்னு நினைப்போம் இதே மாதிரி நம்ம நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா ஹரி ஆஃபர் ஓன்லி அவைலபிள் டுடே ஆஃபர் வேலிடில் ஸ்டாக்ஸ் லாஸ்ட் இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்மளோட பிரெயினுக்கு ஸ்கார் சிட்டி காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அப்பதான் நம்ம அவசரப்பட்டு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குவோம் இப்போ இந்த பிரின்சிபல நீங்க உங்க லைஃப்லயும் அப்ளை பண்ணலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரம் பாருங்க இப்போ ஒரு மூவிக்கு பிராட்காஸ்டிங் ரைட்ஸ் வாங்கறதுக்கு மூணு சேனல்ஸ் ஆசைப்படுறாங்க ஆனா ஏதாவது ஒரு சேனல்ல தான் அந்த மூவிய பிராட்காஸ்ட் பண்ண முடியும் அதனால அந்த மூவிய ஆக்ஷன்ல போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ல போட்டதுனால அந்த மூவி கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஆயிடுச்சு அதனால அதுக்கு காம்படிஷனும் அதிகம் ஆயிடுச்சு மூணு சேனல்ஸுமே அந்த படத்தை வாங்கணும்னு நினைச்சு ஆக்ஷன்ல ஹெவியா பிடிங் பண்ணாங்க கடைசியில த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு ஒரு சேனல் வந்து அதோட பிராட்காஸ்டிங் ரைட்ஸ் தான் வாங்கினாங்க அதனால அந்த சேனலுக்கு டூ மில்லியன் லாஸ் ஆயிடுச்சு இந்த பிரின்சிபலை லைவா பாக்குறதுக்கு ஆக்ஷன் நடக்கிற இடம் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் ஒரு சாதாரண பொருள கூட நம்மளுக்கு கிடைக்காம போயிடுமோ நினைச்சு பிட் பண்ணி ரொம்ப அதிக விலை கொடுத்து அதை வாங்கிடுவாங்க அதனால இந்த ஸ்கேர் சிட்டி பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி நீங்க பீப்புள மணிப்புலேட் பண்ணலாம் நம்பர் டூ லைக்கிங் இந்த பிரின்சிபல்க்கு ரியல் வேர்ல்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா
நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிற நிலைமைக்கு போயிட்டு இருக்கு அத காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பெருசா கூட செலவு பண்ண தேவையில்லை அப்ப கூட நம்ம வந்து அதை காப்பாற்ற மாட்டோம் ஏன்னா மத்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாண்டா மாதிரி கியூட்டா இல்லைன்றதுனால நம்ம அதை காப்பாத்தாம விட்டுறோம் ரியாலிட்டி என்னன்னா இப்போ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா அதுக்காக நம்ம என்ன வேணா பண்ணுவோம் லாஜிக்கலா யோசிக்காமலே நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க நம்ம கிட்ட ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நம்மளால முடியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது இந்த லைக்கிங் கான்செப்ட் வந்து நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் மாத்துதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இத வந்து நம்ம பர்சுவேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ற விஷயத்துக்கு அவங்க ஓகே சொல்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லாருக்குமே நம்மள பிடிக்கும்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட பிசிக்கல் அட்ராக்டிவ்னஸ்ல நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்பயுமே அட்ராக்டிவா தெரியற மாதிரி உங்களை காமிச்சுக்கோங்க ப்ராப்பரான கிளோத்ஸ் போடுங்க ஒரு ஹேர் ஸ்டைல மெயின்டைன் பண்ணுங்க அட்ராக்டிவா ஆக வேற என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க ஏன்னா அட்ராக்டிவா இருந்தா எல்லாருமே உங்களை வந்து ஒரு ஆனஸ்டான பர்சன் நினைப்பாங்க செகண்ட் வந்து என்ன <laughs> அவங்க பிடிச்சு வச்சிருந்த அமெரிக்கன் சோல்ஜர்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதாவது வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்க முடியுமான்னு பார்த்தாங்க அவங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியும் யாருமே எதுவுமே சொல்லல இதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க பிடிச்சு வச்சிருந்த அமெரிக்கன் சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட டெய்லி ஒரு பேப்பர்ல அமெரிக்காக்கு அகைன்ஸ்டா சின்ன சின்ன லைன்ஸ் எழுத வச்சாங்க எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா ஒரு பர்ஃபெக்டான கண்ட்ரி இல்ல கம்யூனிசம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுத வச்சாங்க இதே மாதிரி நிறைய நாள் அவங்களை எழுத வச்சாங்க இது மாதிரி எழுத வச்சதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா கமிட்மெண்ட்டும் கன்சிஸ்டன் அதோட வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா அவங்க பிடிச்சு வச்சிருந்த சில அமெரிக்கன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து சைனாக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதனால யாரையாவது ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட அவங்களால ஈஸியா செய்ய முடியற சின்ன சின்ன வேலைங்களை கொடுப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க ஸ்டார்டிங்ல பண்ண வேணாம்னு நினைச்ச பெரிய ஒர்க் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இதனாலதான் யாராவது ஒருத்தர் கிட்ட எடுத்தவனே ஒரு பெரிய ஒர்க்க கொடுத்தோம்னா அவங்க அதை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்களால பண்ண முடியற சின்ன ஒர்க்க கொடுத்து ஸ்டார்டிங்ல பண்ண வச்சோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க சேஞ்ச் ஆகி கடைசியில் அந்த பெரிய ஒர்க்கும் பண்ணுவாங்க நம்பர் போர் அத்தாரிட்டி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல சில நர்ஸுங்களை வந்து ஹாஸ்பிட்டலோட ரூல்ஸ் அகேன்ஸ்டா சில காரியங்களை பண்ண சொன்னாங்க அந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க பயப்படாம ஒரு கொஸ்டினும் கேட்காம தைரியமா செஞ்சு முடிச்சாங்க ஏன்னா அந்த ஒர்க்கை பண்ண சொன்னவர் வந்து ஒரு டாக்டர் ஃபேக்ட் என்னன்னா அவரு டாக்டரே இல்ல ஒரு ஃபேக்கான டாக்டர் இந்த கான்செப்ட உண்மன் புரிய வைக்கிறதுக்கு அவரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க நம்மள சின்ன வயசுல இருந்து அத்தாரிட்டி சொல்றத கேட்கணும்னு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் சொல்றத கேட்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் டீச்சர்ஸ் அப்புறம் கவர்மெண்ட் அப்புறம் போலீஸ் அப்புறம் மேனேஜர் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா ஏன்னா இவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்மள கமாண்ட் பண்றதுக்கு பவர் இருக்கு அவங்க வந்து நம்ம எதெல்லாம் பண்ணலாம் எதெல்லாம் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை கேட்டு நம்ம நடந்துப்போம் அவங்க சொல்றத நம்ம கேட்கலன்னா ஏதாவது நெகட்டிவா ஆகும்னு நம்மளுக்கு மைண்ட் செட் ஆயிடுச்சு அது எப்பயுமே உண்மையா இருக்கிறது இல்ல மூணு விஷயம் வந்து நம்மள அத்தாரிட்டி சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும்னு ட்ரிகர் பண்ணும் அது என்னன்னா டைட்டில் ஒரு சாதாரண ஆள் சொன்னா நம்ம கேட்க மாட்டோம் ஆனா ஒரு டாக்டர் சொன்னாருன்னா நம்ம கேட்டுப்போம் ஒரு பிஹெச்டி ஒரு ப்ரொஃபசர் ஒரு பிரசிடென்ட் இந்த மாதிரி பெரிய டைட்டில் இல்ல பொசிஷன்ல இருக்கவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேட்போம் செகண்ட் வந்து கிளோத்ஸ் நம்ம எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு யூனிஃபார்ம் போடுறவங்களோ இல்லைன்னா ரிலீஜியஸ் ட்ரெஸ் போடுறவங்கள பார்த்தாலே அவங்க சொல்றதெல்லாம் வேல்யூபிள் ஆயிரும் நம்ம அவங்க சொல்ற விஷயத்தெல்லாம் கேட்டு ஈஸியா மெனிப்புலேட் ஆகிடும் தேர்ட் வந்து ட்ராப்பிங் ட்ராப்பிங் என்னன்னா நம்ம சில விஷயங்களை பார்த்து ஒரு மனுஷனோட அத்தாரிட்டி அண்ட் லெவல டிசைட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் அவரோட பேஜஸ் இல்ல அவர் போட்டிருக்க எக்ஸ்பென்சிவ் சூட் அவரோட ஸ்போர்ட்ஸ் கார் இதெல்லாம் பார்த்து அவர் ஒரு பெரிய ஆள் நம்ம நம்புவோம் அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும்னு இன்டர்னலா ட்ரிகர் ஆகும் இதனாலதான் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லி தர மாதிரி காட்டுறாங்க இதனாலதான் சில டூத்பேஸ்ட் சேல் பண்ற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த டூத்பேஸ்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட காட்டுறாங்க இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் த சைக்காலஜி ஆஃப் பர்சுவேஷன் இந்த புக்ல இருந்தா பட
Thank you for watching.